എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ അപൂർവ കളക്ഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന കടലക്കറിയാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടല ഒരു ഗ്ലാസ് കടല എടുത്ത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പത്ത് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കടല രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് വെളുത്ത കടലയും കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കടലയാണ് കടല കുതിർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കറി വയ്ക്കാവൂ ചിരകിയ തേങ്ങ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മൂന്ന് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഒരു സവാള മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് എരി കുറവാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളം കടലയിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുത്ത വെള്ളം ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു രണ്ടര ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കാം ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലോട്ട് കടല ഇടാം സവാള ഇടാം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് അപ്പത്തിൽ ചേർക്കുന്ന സോഡാക്കാരം ഇട്ടാൽ കടല എളുപ്പം എന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് അതിലോട്ട് കുക്കർ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൽ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആറ് ഏഴ് വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ വെച്ചേക്കാം ഇനി തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏഴ് വിസിൽ കേട്ടു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെയിറ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേഗില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കറി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി മസാല വാങ്ങി വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിലുള്ള ഐറ്റംസ് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പെരുംജീരകം കശകശ കുരുമുളക് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രഷറെല്ലാം പോയി ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം കടലയും ഉള്ളിയും ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയും എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് വെള്ളം വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിക്കണം ഇതേപോലെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കടുക് തിളച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി ഇനി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കടലക്കറി റെഡിയായി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നന്ദി നമസ്കാരം